ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ അനാലിറ്റിസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആവാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എഫ് എന്നുള്ളത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റ് ആണ് സെഡ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു സി ബി എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ അനാലിറ്റിസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അനാലിറ്റിക് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയുടെ ടേമിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അനാലിറ്റിസിറ്റി പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു സാധനം ആവശ്യമാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി പറയുന്നതിന്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലസിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ലിമിറ്റ് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂന് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ടേം പറയും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയും കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയും കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഡിഫറൻസ് ലിമിറ്റിന്റെ ടേമിൽ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെറിവേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ലിമിറ്റും കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റിലും കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലും വ്യത്യാസം എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിന് എൽ എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആവാൻ എൽ എന്തായാൽ മതി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്ക് ആ എൽ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്ക് ഈക്വൽ ആയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള മാറ്റം അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് എന്നുള്ളത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് എടുക്കാം എഫ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം അതിനൊരു ഡൊമൈൻ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റേഞ്ച് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൊമൈൻ സെറ്റ് എന്ന റേഞ്ച് സെറ്റിലേക്കുള്ള മാപ്പാണ് ഡൊമൈൻ സെറ്റ് ആരായിരിക്കണം കോംപ്ലക്സ് സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം ലെറ്റ് ഡി ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ആൻഡ് സി വേഴ്സ് സി ഇസ് ദ കോംപ്ലക്സ് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഡി എന്നുള്ളൊരു ഡൊമൈൻ സിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു എഫ് ഡി എന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഡി ൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റണം സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയാറ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുന്നത് ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എഫ് എന്നുള്ളത് ഡി എന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഡി ലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഫോർ എ വെരി എപ്സുലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് Modulus of z minus z not less than delta will implies modulus of f of z minus f of z not less than epsilon. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയും ആൻഡ് വി റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻഡിങ് ടു സെഡ് നോട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇനി ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എൽ എന്നുള്ളത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് കോംപ്ലക്സ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് യു വി പ്ലെയിൻ ആണ് യു പ്ലസ് ഐ വി എന്നുള്ളത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് അതിനെ സെഡ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈനെ സെഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് പോലെ യു പ്ലസ് ഐ വിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് കിട്ടി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെഡ് പ്ലെയിനും യു വി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനും അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലെയിനിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സെഡ് നോട്ട് സെഡ് നോട്ടിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് തന്നു സെഡ് നോട്ടിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടും തന്നു അപ്പൊ സെഡ് നോട്ടിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇത് നോക്കാം ഫോർ എവരി എപ്സുലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ എംപ്ലൈസ് ദിസ് എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ലൈ നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് എപ്സിലോൺ നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് എപ്സിലോൺ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡ് ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ എപ്സിലോൺ ഗിവൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡ് എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു എപ്സിലോൺ റേഡിയസിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ നൈബർഹുഡ് ഞാൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു കാരണം എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എപ്സിലോണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡെൽറ്റ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡെൽറ്റ ആരാ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളത് എവിടെ ഉള്ള നെയ്ബർഹുഡാ സെഡ് നോട്ടിന് അറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നെയ്ബർഹുഡ് അപ്പൊ സെഡ് നോട്ടിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എപ്സിലോൺ ഗിവൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഡെൽറ്റ സച്ച് ദാറ്റ് മോഡലസ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ മോഡലസ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സെറ്റുകൾ വരും ഈ ഓപ്പൺ നെയ്ബർഹുഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും വരും ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് വരും സെഡ് നോട്ടിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡ് എടുത്തു അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സ് എടുത്തു അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെയ്ബർഹുഡിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ലൈ ചെയ്യണം എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് ആണ് എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡ് ആണ് നമുക്ക് യു വി പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടാവണം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഉണ്ടാവണം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം പറയുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ട് എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇയാളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ലെറ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ലൈസ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് സെഡ് നോട്ടിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഡെൽറ്റ നൈബർഹുഡ് എടുത്തു അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ മാപ്പിംഗ് നോക്കി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അഥവാ ഇയാളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഈ നൈബർഹുഡിന്റെ പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവൂല ആൻഡ് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള എവിടെ ഉള്ള പോയിന്റ് ഡി എന്നുള്ള ഡൊമൈനിലുള്ള പോയിന്റ് ഡി എന്നുള്ള ഡൊമൈന് സെഡ് നോട്ടിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഡൊമൈനും നമ്മൾ വരച്ചു ഇതാണ് അതിന്റെ അറൌണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ എന്ന് കരുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡൊമൈന് തന്നു ആ ഡൊമൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് തന്നു ഒരു എഫ്സിലോൺ തന്നു എഫ്സിലോൺ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈബർഹുഡ് ആണ് ആ നൈബർഹുഡിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പ് സോറി സെഡ് നോട്ടിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു നൈബർഹുഡ് ഡെൽറ്റ നൈബർഹുഡ് കാണാൻ പറ്റും അതിനുള്ള പോയിന്റിന് മൊത്തം എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിന് അറൌണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ മീനിങ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മീനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ഡെൽ
ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണു എഫ് ഓഫ് ഡിയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഡിയിലുള്ള പോയിന്റ് ആരാ സെഡ് ഡി ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ നേതാ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എവിടുക്കാണ് ഇല്ല മാപ്പ് പോണത് സി എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഫീൽഡിലേക്കാണ് മാപ്പ് പോണത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു റിയൽ നമ്പർ സോറി ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിരിക്കും യു പ്ലസ് ഐ വി വരും വേർ യു ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് വി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നു എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി വേർ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആൻഡ് യു ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് വി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓൾസോ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ആ ഡെഫിനിഷന് ജിയോമെട്രിക്കലി എന്താണ് നമ്മൾ മീനിങ് എന്നുള്ളതും കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ നോക്ക് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ആരാണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എഫ് ഓഫ് സെഡ് വേഫോ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് എ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളത് ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്താണ് ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് റിയൽ പാർട്ടായിട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടായിട്ടും കിട്ടുന്നത് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എത്ര വാരിയബിൾ ആണ് ടു വാരിയബിൾ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വാരിയബിൾ ഹിയർ ഓൾസോ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വാരിയബിൾ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി ഐ ഐ വി നെയ്താ വ യു ഇസ് എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വാരിയബിൾ ആൻഡ് വി ഇസ് ഓൾസോ എ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വാരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ പറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വൺ വാരിയബിൾ ഉള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻ ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വൺ വാരിയബിൾ ഉള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയും വൺ വാരിയബിൾ ഉള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് വൺ വാരി മോർ ദാൻ വൺ വാരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെവറൽ വാരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെവറൽ വാരിയബിൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആയിട്ട് ടു വാരിയബിളിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതൊന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ അത് പറയാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വൈ ഐ ഇൻ ടു വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടും എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി നേതി വ യു ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ യു ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ആൻഡ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ദോ വി ഗെറ്റ് ടു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടു വാരിയബിൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് യു ആൻഡ് വി രണ്ട് ടു വാരിയബിൾ ഉള്ള രണ്ട് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിക്കണം അവരുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ടു വാരിയബിൾസ് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ടു വാരിയബിൾസ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളത് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് രണ്ട് വാരിയബിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് വാരിയബിൾ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം ഫോർ എ വെരി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ There exists a delta greater than zero. Either epsilon than nalum or delta find yam betanam. Such that, Namal sadharna real value to function one variable anangi. Or one variable I tell z. Sorry. F of x in the lad x naught ili namal paray aru. For every epsilon greater than zero. There exists a delta greater than zero. Such that, modulus of x minus x naught less than delta will implies. Modulus of f of x minus f of x naught. less than epsilon then we say that the function f of x is continuous at x not ide pole thane nu nammal two variable um discuss cheya either epsilon thannalum end exist cheyanam
മോഡലസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഓർഡേഡ് ടപ്പിൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മോഡലസ് കൊടുത്തു ഇനി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒരു ടു പോയിന്റ് ആണ് ആ ടു പോയിന്റിന്റെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ പ്ലെയിനിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് അതിന്റെ മോഡലസ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ നീന്താം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ എ വെരി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സാറ്റിസ്ഫൈങ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വിൽ ഇംപ്ലൈ മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എഫ്സിലോൺ ദൻ വി സെറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് x not y not and we write limit x tending to x not sorry x alla nammada ivada alla aaranu x y tending to x not y not f of x comma y is equal to f of x not comma y not therefore a function of two variable a real function of two variable is continuous at the point x not y not if it satisfying this condition എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ സം എൽ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്ന് കരുതാം ഇവിടെ എൽ എന്നുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എൽ എന്നുള്ളത് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ യു ആയിരുന്നു യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നെഴുതാം യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് എല്ല് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയും ആ എല്ല് യു ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിന് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സം എല്ല് എന്ന് എഴുതി ലിമിറ്റ് ആ പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ആ പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നുള്ളത് ഇതാണ് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതായത് ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് നമ്മൾക്ക് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അത് പറയാതെ ഞാൻ നേരെ പോയി കണ്ട് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് അതൊരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയും അതിന്റെ ലിമിറ്റും ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതിന് എന്തെങ്കിലും മെച്ചം ഇവിടെ ഇല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞതിനൊരു അർത്ഥം ഇവിടെ ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മെച്ചമില്ലാതെ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെച്ചം ഇവിടെ എന്താന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആരായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡിനെ ഞാൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ തന്നെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ കാരണം അതൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് ഈക്വൽ ടു സം യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന് വരും വെർ യു ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് വി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ആരുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞത് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വി ഓഫ് എക്സ് വൈയും റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിളിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരൊക്കെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയാം യു ഓഫ് എക്സ് വൈയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയാം വി ഓഫ് എക്സ് വൈയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയാം കാരണം രണ്ടാൾ രണ്ടാൾക്കാരും റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് ആണ് അവരുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും
കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വാരിയബിളിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിയൽ വാല്യൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വാരിയബിളിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന് ഇവിടെ ഒരു മെച്ച ഉണ്ട് കാരണം ഈ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് എഫ് എന്നുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാൻ അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയാൽ മതി റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വാരിയബിൾസിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ആ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എഫ് എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടു വാരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഗിവൺ ആണെന്ന് കരുതാം ഗിവൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ അതിനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഐ പ്ലസ് വി ഇൻഡ് വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വൈയിലുള്ള മറ്റൊരു റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവരെ രണ്ടാളെ പറ്റിയിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവരുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയാൻ എന്ത് തന്നെ മതി കോംപ്ലക്സ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയാൻ ടു വാരിയബിളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് റിയൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി റിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ടു വാരിയബിളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് തിരിച്ച് എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നീതി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇഫ് സെഡ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ നമ്മളൊരു ടു വാരിയബിൾ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ടു വാരിയബിൾ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി അതിനൊരു പാർട്ട് കിട്ടി പ്ലസ് ഒരു പാർട്ട് ആബ്സെഡ് ആണ് ഐ വി എന്നുള്ള പാർട്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി എന്നുള്ളത് സീറോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് സെഡിന് എനിക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എഴുതിയാൽ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടും യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറും കിട്ടും ഇയാളും റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇയാൾ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് സീറോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സീറോ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് പ്രകാരം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിയലും ഇമാജിനറിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആവണം ബിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് യുവിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് യു കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ അല്ലെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ യു എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏത് പോയിന്റിലാണോ പ്രശ്നം വരുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ലിമിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു വാരിയബിൾ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇയാൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സും വൈയും സീറോ സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ യു എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് യു എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സും വൈയും ഏത് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറി എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സം എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇവിടെ സീറോ സീറോ ആണ് ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇയാളാക്കിയിട്ട് എടുത്തു ഇയാളാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഈ പോയിന്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്കസ് ച
റൈറ്റിലൂടെ വരാം ലെഫ്റ്റിലൂടെയും വരാം ഈ രണ്ട് വഴിയിലൂടെ അല്ലാതെ എനിക്ക് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ഈ വഴിയിലൂടെ വരുമ്പോഴും ഈ വഴിയിലൂടെ വരുമ്പോഴും ദാറ്റ് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയും ഇതിനെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയും ഇതിന് ഞാൻ വേറൊരു രൂപത്ത് പറയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴും ആ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തും എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ പാത്തുള്ളൂ ലെഫ്റ്റിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം റൈറ്റിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രണ്ട് പാത്തേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴും ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ആവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അതേ കാര്യം പറയാം എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴും ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ആവണം ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എനിക്ക് ഏതൊക്കെ പാത്തിലൂടെ വരാം എക്സ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം എങ്ങനെയും വരാം ഇനി ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം ഇങ്ങനെ വരാം പരാബോളിക് ആയിട്ട് വരാം ഏതൊരു ആർബിട്രറി രൂപത്തിലും എനിക്ക് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ദർ ആർ ഇൻഫൈനലി മെനി പാർട്സ് ദാറ്റ് അപ്രോച്ചിങ് ടു ദ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയല് പോസിബിൾ അല്ല ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളത് കോൺസെപ്റ്റ് പറയല് പോസിബിൾ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആകെ രണ്ട് പാത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫൈനലി മെനി പാത്തുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഫൈനലി മെനി പാത്തിലും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനും നമുക്കൊരു ലോജിക് ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഈക്വൽ അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരേ ലിമിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ അല്ല അതേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വന്നാലോ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴും ഒരേ ലിമിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂല ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂല അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയാം ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂല അപ്പൊ ഇവിടെ ലിമിറ്റിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും പറഞ്ഞതുപോലെ ടു വേരിയബിൾ ലിമിറ്റ് പറയാൻ കഴിയില്ല ടു വേരിയബിൾ ലിമിറ്റ് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്ത് പറയാം ഈ ടു വേരിയബിൾ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ടു വേരിയബിൾ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പോയിന്റിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ എന്ത് മതി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാത്ത് ഉണ്ടായാൽ മതി ആ രണ്ട് പാത്തിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്തായാൽ മതി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് മാറിയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാത്ത് രണ്ട് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പാത്തുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പാത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അത് ഏതൊരു എപ്സിലോൺ തന്നാലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡെൽറ്റ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഡിഫറെന്റ് ലിമിറ്റ് കിട്ടുന്ന പാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ റിയൽ വാല്യൂഡ് 
ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിലൂടെ സീറോ സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഓരോ ലൈനും ഓരോ എം കിട്ടുന്നു ഓരോ എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഡിഫറന്റ് ലൈൻസിലൂടെ വരുമ്പോ ഡിഫറന്റ് ലിമിറ്റ് കിട്ടുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് യു എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്തില്ല ലിമിറ്റ് ഇല്ല ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്താണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയാം അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് സീറോ ആയിരുന്നു ഇമാജിനറി പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷെ റിയൽ പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല റിയൽ പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് പ്രകാരം ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആവണം ഇമാജിനറി പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷെ റിയൽ പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഗിവൺ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇനി ഞാൻ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം അതിലെ ഓരോ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഒരു നാല് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതാം അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പോർ ഫോർ വൈ സ്ക്വയർ വെനവർ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ വെനവർ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് തന്നാലും അയാളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം യു ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് വി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ യു ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലസ് ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മളൊരു റിസൾട്ടും പറഞ്ഞു എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവാൻ എന്തായിരിക്കണം ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് യു ആൻഡ് വി ആർ കണ്ടിന്യൂസ് റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയാൽ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ തന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് എക്സ് വൈ കോമ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആരാ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ആര് വരും യു ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പവർ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് വി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വാട്ട് അബൌട്ട് വി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളത് സീറോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വിൽ ഇംപ്ലൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് യു ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ നോക്കാം യു ഓഫ് എക്സ് വൈ തന്നത് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പവർ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾ ആണ് ടു വേരിയബിളിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷന് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ പാർട്ടിലൂടെ വന്നാലും എന്ത് കിട്ടണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷന് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ പാർട്ടിലൂടെ വന്നാലും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ വാല്യൂവും എക്സ് വാല്യൂ ഒക്കെ പല പാർട്ടിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് കൂടി വരാം പരാബോളിക് ആയിട്ട് വരാം ഏതൊരു രൂപത്തിലും എനിക്ക് ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ ഏതൊരു പാർട്ടിലൂടെയും ഞാൻ ആ പോയിന്റിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ പോയിന്റിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നും കൂടി പറയും യു ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പവർ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ലിമിറ്റ് ഓഫ് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ആസ് സെഡ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ ടെൻഡിങ് ടു സീറോ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എക്സ് വൈ ടെൻഡിങ് ടു സീറോ സീറോ യു ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പവർ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
y is equal to mx കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് x മുകളിൽ വരും x പവർ 4 താഴെണ്ട് m square x square വരും ഇവിടുന്ന് ഒരു m square ഇവിടുന്ന് ഒരു x square പുറത്തെടുത്താൽ x square cancel ചെയ്യാം divided by x square plus m square വരും which is equal to what about y is equal to mx കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് m by x square plus m square അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ചെയ്താൽ ലിമിറ്റ് x, y is equal to mx ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ട്രെൻഡിങ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എക്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറിയല്ലോ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വെൻ എവർ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് നിസ് വിൽ ഇംപ്ലൈ എക്സ് സീറോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എം ബൈ എം സ്ക്വയർ വരും വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ എം വരും അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ വൺ ആവും എം ടു ആവുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ വൺ ബൈ ടു ആവും അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള പാത്തിലൂടെയും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നുള്ള പാത്തിലൂടെയും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സും ഈ രണ്ട് പാത്തിലൂടെയും സീറോ സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എന്തായിട്ട് മാറും ഫംഗ്ഷൻ ആ പോയിന്റിൽ എന്തായിട്ട് എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂല ഈ ഫംഗ്ഷന് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇയാൾ ആരാ യു യു എന്നുള്ളത് ആരാ എഫിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് എഫിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്തോണ്ട് എഫ് എന്താവൂല കണ്ടിന്യൂസ് ആവൂല അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാർ വെൻ എവർ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ ഇയാളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ അതിന് ഏത് രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഹിയർ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാറിന് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് പുട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ പുട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാർ ആരായിട്ട് മാറും എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ കോൺജുഗേറ്റ് സെഡ് ബാർ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ മുകളിലും എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം which is equal to x minus i y into x plus i y z into z bar varu mod z square varu mod z square is equal to x square plus y square mugal ara varu x plus i y whole square a plus b whole square a square varu b square b square ara ait maru minus of y square ait maru plus 2 i x y appo denominator il iyalum varu numerator il iyalum varu which is equal to x square minus y square divided by x square plus y square plus 2i xy divided by x square plus y square. ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഗിവൺ ഫംഗ്ഷനെ മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇയാളാണ് ആര് ദിസ് ഈസ് അവർ യു ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ വി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ വി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ വരുമ്പോൾ ഐയിന് എന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും ഈ ട്യൂണിങ് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇയാളായിട്ടും വി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇയാളായിട്ടും കിട്ടും ഇനി സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് പകരം സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാർ സെഡ് ബാറിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് കൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡ് ബാർ ഹോൾ ബാർ ആരാണ് സെഡ് ആണ് സെഡ് ബാർ ഹോൾ ബാർ സെഡ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ കോൺജുഗേറ്ററിന് കോൺജുഗേറ്റർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് ബാർ വരും സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് ബാർ ആരാ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക
യു ഓഫ് എക്സ് വൈയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടതുപോലെ യു ഓഫ് എക്സ് വൈയിൽ വൈയും എക്സും എങ്ങനെ വരുമ്പോഴും സീറോ സീറോയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വരണം യുണീക്ക് ലിമിറ്റ് കിട്ടണം ഇവിടെ നോക്കും വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് ഇവിടെ പൊട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വെടി വരും എക്സ് സ്ക്വയർ വെടി വരും ടോട്ടലി എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടേം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ പിന്നീട് ഇവിടെ ആരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എമ്മിന്റെ ടേമുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് യു ഓഫ് എക്സിൽ പുട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ വരും which is equal to x square cancel ചെയ്ത് പോയാൽ വൺ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ വരും എം എന്നുള്ളത് ടൂവും ത്രീയും ഫോറും ഒക്കെ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്തല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അവിടുന്ന് തന്നെ എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും മുകളിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലും എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ടു എം ടു എം വരും വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടു എം മുകളിൽ വരും വൺ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ താഴെയും വരും ടു എം ബൈ വൺ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ എം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദോ ഇയാളും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇയാളും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഓരോന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ആയാലും യു ഓഫ് എക്സ് വൈയും വി ഓഫ് എക്സ് വൈയും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്തോണ്ട് എഫ് എന്തല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല കാരണം ഇവിടെ ഇവർക്ക് രണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഇതേ സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ആരാ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാർ ഞാൻ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇയാൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ആരാ സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സെഡിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ടെൻഡിങ് ടു സീറോ സീറോ സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാർ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാറിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എക്സ് വൈ സീറോ സീറോയിലേക്ക് നമുക്ക് പല പാത്തിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സിസിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റിയൽ ആക്സിസിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോച്ചിങ് ത്രൂ റിയൽ ആക്സിസ് റിയൽ ആക്സിസിലൂടെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി ലിമിറ്റ് എക്സ് കോമ സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാണ് വി ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ ഇത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ബൈ എക്സ് വരും വൺ അപ്പൊ വെൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വി ഗെറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോന് പകരം നമ്മൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്നുള്ള നമ്പറിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സെഡ് ആരായിട്ട് മാറും ഐ വൈ ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്രോച്ചിങ് ത്രൂ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ഇമാജിനറി ആക്സിസിലൂടെയാണ് നമ
റിയൽ ആക്സിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ണും അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പാത്തിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലിമിറ്റ് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും സീറോ ആയിരിക്കും ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സീറോ സീറോയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സീറോ ആവാനാണ് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തല്ല ലിമിറ്റ് ഇല്ല ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയാൽ മതി പക്ഷെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ എക്സാമ്പിളും നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് വൺ ബൈ സെഡ് വെൻ എവർ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വെൻ എവർ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ വൺ ബൈ സെഡ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് സീറോ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ നോക്കണം ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താവണം എഫ് ഓഫ് സീറോക്ക് ഈക്വൽ ആവണം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടാളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകുമ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് വൺ ബൈ സെഡ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ സെഡിനെ മാറ്റിയിട്ട് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് ലിമിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് സോറി എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്നുള്ളത് എഫ് ഓഫ് സീറോക്ക് ഈക്വൽ ആണോ ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല പാത്തിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റിയൽ ആക്സിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എക്സ് ആക്സിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും അപ്രോച്ചിങ് ത്രൂ റിയൽ ആക്സിസ് റിയൽ ആക്സിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ആരായിട്ട് മാറും വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വിൽ ഇംപ്ലൈസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റിയൽ ആക്സിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൈ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ലിമിറ്റ് സെഡ് എന്നുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈയില് വൈ വാല്യൂ സീറോ ആയാല് എക്സ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ ആയിട്ട് മാറും എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്നുള്ളത് ആരായിട്ട് മാറും സെഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ നേതാ വൈ വാല്യൂ സീറോ ആയാല് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരുമ്പോൾ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷനിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡിങ് ടു സീറോ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ള റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വഴിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള പാത്തിലൂടെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു പാത്തിലൂടെ മാത്രം അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് എന്താണ് അപ്രോച്ചിങ് ത്രൂ റിയൽ ആക്സസിലൂടെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് ഇനി അപ്രോച്ചിങ് ത്രൂ ഇമാജിനറി ആക്സസ് ഇമാജിനറി ആക്സസിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇമാജിനറി ആക്സസിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈയിൽ നമ്മൾ ഇമാജിനറി ആക്സസിലൂടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആര് സീറോ ആയിട്ട് മാറും എക്സ് വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറും സെഡ് ഇന്ന് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറും ഐ വൈ ആയിട്ട് മാറും സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് ഐ വൈ ടെൻഡിങ് ടു സീറോ ഐ ഇ നോൺ സീറോ നമ്പർ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലിമിറ്റ് വൈ ടെ
sin of minus theta equal to minus of sin theta will implies one minus part the kerum, which is equal to limit y tending to zero. Idi e thane idan nande e minus se varna varna te e minus se ne jani ingo to varth. Minus of i by sin of i by y. Ini sin of i by y da value ana. Na mukhe value thi enda the. Jani question na raise yena nande z into sin of one by z da na mada function. Ini sin of i by y ya noka mandi te. डिफरेंगटीव i verum i plus i verum 2i verum a 2i ne ingotu kodnal endu kittu sin theta kittu ini theta equal to sum ix aanu nu kerudha theta equal to ix kodukkunna samayathu sin of ix ne idam namukku sin of ix endu verum e raised to i ix i square x verum e raised to i square minus aayittu maaru e raised to minus i ix i square minus um a minus um kodi ivada alla minus um ini varan pona minus um kodi plus aayittu maaru e raised to x by 2i equal to iyal ingotu kodunu vale e raised to x minus e raised to x minus by 2i ennalladinde negative aakitte inku express cheya ini denominator il ulla i povan vendittu numerator ilum denominator ilum nammal ore i kondu multiply eum divide eum cheyidal endu varum thaayi mugallum ore i eduthu i into i minus sorry i square varum minus 1 varum aa minus um ee minus um kodi endayittu maarum plus aayittu maarum which is equal to endu varum e raised to x minus e raised to minus x by 2 which is sin hx porthu aaru undu ore i undu i sin hx अब नाम ऋसल्ट पर सैन ऑफ ईक्सल एक्सल पर ऋसल्ट या नसल्ट सैन ऑफ ई तीट ईक्वल टू ई सैन एच तीट अलग सैन ऑफ ईक्सल टू ई सैन एच अगे नमुक इंतजार लिमिट वै टिंग टू सीरों इवड़ sin of minus i y und sin of i theta nu parnal which is equal to i y sin of i theta nammal parnu i into sin of h x in equal aanu ivada h x aaranu 1 by y aanu appo sin of h into 1 by y ki equal aayittu maarum ivada alla i um ee i um kodi i square endu aayittu maarum i um i um minus i e e minus um poyittu plus aayittu maarum i square minus 1 um aa minus 1 um poyittu ithrayum varum ini iyal evaluate cheyam y into sin of hy divide y into sin of h by y which is equal to sin hx inde formula namakku ariyam sin hx nu parnal limit y tending to 0 y limit y tending to 0 y sin of hx sin of hx is equal to hx is equal to e raised to x e raised to 1 by y minus e raised to minus 1 by y whole divided by 2 sin hx is equal to e raised to x minus e raised to minus x by 2 aanu ee result vachittu namakku idum parayam appo namakku avasanam limit y tending to 0 y into e raised to 1 by y minus e raised to minus 1 by y nanu kittiyathu y zero lek pombo iyal infinity lek e raised to infinity infinity lek um e raised to minus infinity minus infinity lek um poyittu idu endu cheyan pattula namaku y zero lek ponin anusarichittu evaluate cheyan pattula that means idu endu cheyunnilla exist cheyunnilla does not exist e limit exist cheyunnilla that means nammal edu path lode approach cheyumbo imaginary axis lode approach cheyina samayathu the function have no limit as approaching through the imaginary axis imaginary axis lode approach cheyumbo limit illa adayathu aa function adayathu nammal define cheyida function z into 1 by z ayirunu ee function limit illa adu kondu ayal endalla continuous alla appo idana moonamatha example aayittu nammal parayunnathu 
ലാസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഇനി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അനാലിറ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു വൈ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ വെൻ എവർ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വെൻ എവർ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ ഇനി നമുക്ക് ഇയാളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാൾ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്നുള്ളത് എക്സിലും വൈയിലും ഉള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിലും വൈയിലും യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നത് ഇതിൽ വി പാർട്ടിൽ ആരാണ് വി പാർട്ടിൽ സീറോ ആണ് വി പാർട്ടിൽ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വി സീറോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സീറോ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് സീറോയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് യു ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് യുവിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയും കൂടി പറഞ്ഞാൽ വി കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് യുവിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ ടു വാരിയബിൾ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ടു വാരിയബിൾ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടു വാരിയബിൾ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് യു ആൻഡ് വി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഹിയർ വി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ദോ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് യു ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി നമുക്ക് യുവിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാം യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ആരാ വരിക എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു വൈ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇയാള് നമ്മൾ പല പാത്തത്ത നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ പല പാത്തും കൊടുത്തു വെക്കുക വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇവിടുന്നും എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയറിന് ടോട്ടലി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ആര് വരും എം എക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ക്യൂബ് വരും എക്സ് ക്യൂബ് വന്നിട്ട് ടോട്ടലി എക്സ് ക്യൂബ് എന്നൊരു എക്സ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തും ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മുകളിൽ രണ്ട് ടേമിലും ആരുണ്ട് എക്സ് എന്നുള്ള ടേം കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് ഇല്ല ന്യൂമിനേ ന്യൂമിനേറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് എന്നുള്ള പാത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സീറോയിലേക്കാണ് സാധനം പോണത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേറെ എം എക്സ് സ്ക്വയർ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം എം എക്സ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എക്സ് പവർ ഫോർ ആയിട്ട് മാറും എക്സ് പവർ ഫോർ വരുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് പവർ ഫോർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് എക്സ് സ്ക്വയറും അവിടുന്ന് എക്സ് പവർ ഫോറിന്റെ ടേമും എടുത്ത ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എക്സ് പവർ ഫോറിന്റെ ടേമിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെയും നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ ക്യൂബ് വരും എക്സ് പവർ സിക്സ് വരും അതിൽ നിന്നും എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോഴും ന്യൂമറേറ്ററിൽ എക്സിന്റെ ടേം ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ടേം അല്ലാത്ത മറ്റേ ടേമിൽ എക്സിന്റെ ടേം ഉണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ സീറോയിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ ഉള്ള സീറോയിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിലേക്കും പോകും ടോട്ടലി ഇയാൾ കോൺസ്റ്റന്റിലേക്കും ഇയാൾ എങ്ങോട്ടും പോകും സീറോയിലേക്കും പോകും അപ്പൊ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും സീറോയിലേക്കാണ് പോണത് അപ്പോ പല പാത്ത് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കി യു ഓഫ് സീറോ വൈ എന്താ വരിക യു ഓഫ് സീറോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് ടു വൈ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ സ്ക്വയർ വരും ഒരു വൈനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത മൈനസ് ടു വൈ വരും വൈ സീറോയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അയാൾ സീറോയിലേക്ക് പോകും ഇനി സീറോ വൈന് പകരം നമ്മൾ വൈ സീറോ കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും വൈ സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വൈ ഈ സീറോ ആയിട്ട് മാറും എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വരും എക്സ് വരും അയാളും സീറോയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇമാജിനറി ആക്സിസിലൂടെയും റിയൽ ആക്സിസിലൂടെയും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസിലൂടെയും പരാബോളിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ല
എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻ ആണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് വൈ നോട്ട് സീറോ ആണ് വൈ സ്ക്വയർ വരും ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ വിൽ ഇംപ്ലൈസ് മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ആരായിട്ട് മാറും എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു വൈ ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ എഫ്സിലോൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് ലിമിറ്റ് ആരാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കണം ഇവിടെ ലിമിറ്റ് പല പാത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴും ചില പാത്തുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ലിമിറ്റ് കിട്ടുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് എൽ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് സീറോ ആയിട്ട് വരും സീറോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു വൈ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ എഫ്സിലോൺ ആവുന്ന തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമുക്കൊരു ഡെൽറ്റ കിട്ടിയാൽ എന്ത് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു എപ്സിലോൺ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അലമ്പത്തരം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിയിട്ട് അവസാനം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുന്നിട്ട് എപ്സിലോൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ഫൈൻഡ് ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് നമുക്ക് അതേപോലെ ഒന്ന് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈന്റെ പാർട്ടിലുള്ള ആളെ അറിയുന്നു ഇതാണ് ടോട്ടലി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് സീറോന്റെ പാർട്ടിലുള്ള ആളെ അതിൽ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു വൈ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിൽ ഇയാൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിന് നോക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് പറയാം മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് അതിന് മോഡ് എക്സ് ക്യൂബ് നീതാ പ്ലസ് ഇയാളെ മൈനസ് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്ത മോഡ് ഓഫ് മൈനസ് അയാളായിട്ട് മാറും ടു ഇൻറ്റു മോഡ് വൈ ക്യൂബ് നീതാ ബൈ യൂസിംഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാലിറ്റി മോഡലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബിന് മോഡലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് മൈനസ് ബി നീതി മോഡ് എ പ്ലസ് സോറി റിസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു മോഡ് എ പ്ലസ് മോഡ് ബി വരും മോഡ് ബി മൈനസ് ബിന്റെ മോഡ് മോഡായിട്ട് മാറും മോഡസ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് റിപ്പീറ്റഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മോഡ് എക്സ് ക്യൂബ് ആയിട്ട് മാറും ടു മോഡ് വൈ ക്യൂബ് ആയിട്ട് മാറും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് ക്യൂബിന് മോഡ് എക്സ് മോഡ് എക്സ് മോഡ് എക്സ് നേരി മോഡ് എക്സും മോഡ് എക്സും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും മോഡ് എക്സ് മോഡ് എക്സ് മോഡ് എക്സ് നേരി അതിൽ ഈ രണ്ട് മോഡ് എക്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ വരും അതേപോലെ തന്നെ വൈ ക്യൂബിന് എന്ത് വരാം എക്സ് സ്ക്വയർ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ മോഡ് വൈ നേതാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇയാളെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി സെഡ് ആരാ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡിന്റെ മോഡലസും സെഡിന്റെ മോഡലസും അതേപോലെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് സെഡിന്റെ മോഡലസും തന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ മോഡലസും തമ്മിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റി നമുക്കറിയാം ഇവർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ആ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് സെഡിന്റെ മോഡസും മോഡ് സെഡിനെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സെഡ് മോഡസും മോഡ് സെഡിനെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് മോഡ് എക്സ് എക്സ് ആരാ സെഡിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്തേക്കും മോഡ് സെഡിനെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് നിന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇനീക്വാലിറ്റി മാറി മോഡ് എക്സിന് ആരെ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു മോഡ് സെഡ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു മോഡ് സെഡ് ആരാ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ അവിടെ കിടക്കട്ടെ മോഡ് വൈന് ആരെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇമാജിനറി പാർട്ട് സെഡിന്റെ മോഡാണ് ഇയാൾ അയാളും മോഡ് സെഡ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ടേമിലും ആരുണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി നമുക്ക് ഉള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇനീക്വാലിറ്റി നോക്കാം വാട്ട്
equal to 2 x square 2 into x square plus y square neither. Upon the Maka Gutti Sadan and then root of x square plus y square into x square plus y square no Namaka less than or equal to root of x square plus y square into Ivada Ralakati 2 into x square plus y square. In either in Garing Lamala, a daily lot of conary erase here. Finally, could take conclusion matra either. Modulus of x cube minus 2y cube less than or equal to root of x square plus y square into 2 into x square plus y square. Now, we have to do this. We have to do this. x square plus y square. This is the same thing. This is the same thing. F of xy is the same thing. Which implies x cube minus 2y cube divided by x square plus y square less than or equal to root of x square plus y square into 2. Now, the definition is the same thing. For any epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that root of x minus x naught is 0 and x square varum, y minus y naught y naught is 0 varum, y square varum. less than delta will imply modulus of f of x comma y f of x comma y x cube minus 2y cube divided by x square plus y square minus l limit Pala pathum gurtha pamaka zero t minus l less than epsilon. Itheratilor alakatanum yendine delta. In Ivadan oki. Yal less than epsilon avanum. That means e quantity in the iriconum less than epsilon avanum. Root of x square plus y square in the umbo less than delta umbo. Upper less than delta umbo delta it are choose the madi. Delta equal to epsilon by two it choose the alendurum. Root of x square plus y square less than delta, delta equal to epsilon by 2, will implies x cube minus 2y cube divided by x square plus y square less than or equal to 2 into epsilon by 2 is less than epsilon. 2 into epsilon by 2 to less than epsilon. Therefore, for any epsilon greater than 0, there exists a delta, delta equal to epsilon by 2, such that root of x square plus y square less than delta will imply modulus of x cube minus 2. That means f of xy less than epsilon. That means the function f is continuous. Now, we have two examples. Now, we have two examples. Totally, we have examples. Now, we have to discuss the palace of u of x, y. Plus iv of x comma y in the row, but like we express a yumbo. Z in a mighty to namaka z is equal to x plus iv in the quarter to conjugate it to multiply the toka che yumbo. Our son of u of x y in the other namaka p of x y by q of x y in the lower format to palace relatum kutunande. Evadim angin and a good tede x cube minus two y cube divided by x square plus y square. In a viral person than a chali, but a yamaka quarchi path and a good tapa amakan the t. A lordum zero with t. Upon Amal in the Vijarchu, a lord to undaum the Vijarchi to Dimaka and the Povaja. In the Namaka path to Gurka, Namaka Riata Prasna and Nirda. Yamaka Vivarilian Tanangi, path to Gurkuma Chalpum, different path to Gurkan the path, Amaka Tila and Dingi, either boy to Chalpa, Asana, Epsilon Gutula. Angani Epsilon Gutala, Chalpa Yamal and the Yum, Adel and Dingilaka Katita, Asana, Epsilon by two, therefore the limit exists in the Parayu. Angana Paraya de Ricanum, Yuri Rubatil and a function on Dangi Kana Mendit and Namakorello Pova end. Yuri Rubatil, P of X by Q of X, Y in the Rubatil and Namaka functions, Kitial, and in the limit exists to Cheyo, Ilian, the Petanur method, which it will result to a Chitaparaya. Our result to a Chitaparaya, Paksha Pariksha Namaka result to Arium and the Nangin de Namadi. Our result to a Chitanamaka no kit, Indo Ilian, the Lada identifya. Alling Ethereum functions into the Indo Ilian, the Lada identifya. Our result in Yamalor is short to video it and Namal upload in the upload it under other than Nangal on the Kana, other than link in any description look at the tender other kind our result and then another man silaki to result in any very no good in the Chindichoka result to very tricky and our Rubatil Verimba Namaka, other than 
ടേംസിൽ ഡിഗ്രിയുടെ ടേംസിൽ പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് അത് എങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ആ റിസൾട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് റിസൾട്ടും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവാൻ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവാൻ അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയാൽ മതി പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനും ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഒരു പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് മാറ്റും അനാൽറ്റിസിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അനാൽറ്റിസിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്